Daniel Antes ist Lebensmittelverschwendung schon immer ein Dorn im Auge. Er und seine Freunde feiern die Resteverwertung, am liebsten in Form von Bier. Dan hat sein Bier selbst entwickelt. Da ist es, das vielleicht nachhaltigste Bier Deutschlands. Knerz hier heißt es, hessisch für das Endstück vom Brot. Denn in seinem Bier ersetzt Daniel Antes einen Teil des Malzes durch übrig gebliebenes Brot. Ich wusste, dass es die Idee im Ausland schon gibt und habe mich gewundert, warum im Land des Bieres und im Land des Brotes keiner die beiden Sachen zusammendenkt. Und da bei uns jedes fünfte Brot verschwendet wird, dachte ich dann irgendwann, okay, dann machst du es halt selbst. Habe mir eine lokale Brauerei gesucht und die eigene Firma daraus gegründet. Schon lange entwickelt Daniel Antes Ideen und Aktionen gegen Lebensmittelverschwendung. Das Brotbier ist nur eine davon. Auch sein Verein Shout Out Loud ist heute mit dabei, mit alternativem Catering. Abgelaufene Bioware, noch lange nicht ungenießbar, zu schmackhaften Häppchen verarbeitet. Löst noch kein Problem, aber soll sensibilisieren gegen das tägliche Wegwerfen. Und passt zum nachhaltigen Brotbier. Für Daniel Antes ist Nachhaltigkeit, besonders was Lebensmittel angeht, eine echte Herzensangelegenheit. Ich habe vor schon vielen Jahren angefangen, mich mit dem Thema Lebensmittelverschwendung zu beschäftigen. Und sobald man weiß, wie viel wir in Deutschland wegschmeißen, äh, ich denke, spätestens dann kriegt man das Gefühl, dass man was dagegen machen will. Und ich denke, Essen ist was, was uns alle angeht. Deswegen ist das ein Thema, wo man viel erreichen kann. In einer Biobäckerei in Mainz bekommt er das Brot für sein Bier. Retouren und nicht verkaufte Ware aus den Filialen. Hallo zusammen. Hey, Ajay. Grüß dich. Ich bin hier für ein neues Brot. Fürs ja. Bier. Dann holen wir das Brot und häckseln es mal durch, oder? Sehr gerne. Sehr gerne. Einen Großteil ihres Restbrotes gibt die Bäckerei an Tafeln oder auch an Schäfer. Das Projekt Brot für Bier kam auf Dans Anfrage hin zustande. Ungewöhnlich, aber die Idee unterstützt man hier gern. Altes Mischbrot, einmal durch den Häcksler gejagt. Schon ist die Grundsubstanz fürs Brotbier fertig. 2019 an den Start gegangen, wird das Knerz hier mittlerweile in vielen Läden in ganz Deutschland verkauft. Das ist jetzt das Roggenbrot. Ähm, manchmal nehmen wir auch das Dinkelbrot. Und das ist ja auch etwas, was ihr relativ viel produziert hier. Ja. Uns geht es auch gar nicht darum, da irgendwie Geld dran zu verdienen, ähm, sondern einfach, dass wir ähm, die Retouren, die wir haben, nicht wegschmeißen müssen, sondern dass sie einfach genutzt werden. So. Dankeschön. Wie viele Liter kannst du damit machen? Ähm, da können wir jetzt ungefähr 700 Liter mitmachen, was 2000 Flaschen entspricht. Also schon eine ganze Menge. 500 Kilo Brot im Monat werden für das Knerz hier verarbeitet. Noch reicht der Brotrücklauf der Biobäckerei aus. Inzwischen hat das Knerz hier sogar eine Zertifizierung als Biobier bekommen. In puncto Rezeptur haben Dan und seine Brauexperten viel ausprobiert, bis sie die optimale Mischung von Malz und Brot raus hatten. Das Wichtigste ist, wenn wir beim Thema Sensorik sind oder bei egal welchem Bier, der Name und die ganze Kampagne kann noch so schön sein, schmecken muss es im Endeffekt immer. Und da geht es einfach darum, dass man diesen Charakter, was das Brot mitbringt, vielleicht noch ein bisschen fördert, eben durch die entsprechende Malzmischung, ohne dass es zu sehr in die eine oder andere Richtung kippt. Also dass es in sich harmonisch ist und gut eingebunden. Mittlerweile sind Dan und die Braumeister glücklich mit ihrem innovativen Bier. Zurück in der Frankfurter Kneipe. Nachhaltigkeit ist Thema heute Abend. Bei Musik und natürlich bei einer Flasche Knerzie. Ist lecker, ja? Super. Ist gut. Das Beste, was altes Brot werden kann. Croutons könnte man auch mal ausmachen, das wäre auch Ja, das ist natürlich interessant. <lacht> Vor allen Dingen großartig, weil ja sehr, sehr viel Brot weggeschmissen wird. Also, ja, ein gutes Konzept. Upcycling könnte man sagen. Mit Bier ein bisschen die Welt retten. Verrückt, aber funktioniert. Also wir wollen eigentlich so eine nachhaltige Alternative zu den gängigen Bieren im Supermarkt bieten, die eben nicht nur bio sind, sondern sogar noch mal einen extra Mehrwert stiften, als dass sie Lebensmittel vor der Tonne retten und aber eben Nachhaltigkeit und Genuss vereinen, ohne Verzicht oder irgendwelche moralischen Zeigefinger. Wer keine Kneipe findet, um das Brotbier zu probieren, online bekommt man es auf jeden Fall. 
Und beim nächsten Mal? In Steinbach wird gebaut, gewerkelt und gegärtnert. Für mehr Wildwuchs und wildes Leben in der Stadt. Es muss dringend was gemacht werden. Und es ist eigentlich so einfach, was zu machen. Die AG Steinbach blüht, tut, was sie kann, damit Insekten auch in Zukunft noch eine Chance haben, weil es wichtig für die Welt ist.